السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نؤمن به و نتوکل علی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد بريو श्रोता मंडल आलमी आलोचन तो आज के गुरुपूर्ण विषय सामने उपस्थित शरियतर दूटी भित्ती शरियतर আমলের মানদণ্ডে দুটি ভিত্তি দুটি খুঁটি তো এই খুঁটির ওপরে নির্ভর করবে আমাদের যাবতীয় নেক আমল যেটা আমরা সহজ অর্থে আমল কবলের সত্য হিসেবেও জানি তো আর এই দুই শর্ত বা দুইটি খুঁটি দুটি ভিত্তি মূলত আমাদের কালেমাই শাহাদাত থেকে এসেছে লা এলাহিল্লাহ মোহাম্মদুর রসুল্লাহ প্রথম ভিত্তি এর উৎপত্তি লা এলাহিল্লাহ থেকে দ্বিতীয় ভিত্তির উৎপত্তি মোহাম্মদুর রসুল্লাহ অংশের মধ্যে থেকে তো এই দুটি অংশ ছাড়া আমাদের আমলের কবুলের আশা করা যায় না অতএব দুই ভিত্তি আমাদের প্রত্যেককে বুঝতে হবে এবং এই ভিত্তির ওপরে থেকে আমাদের আমল যাবতীয় আমল চালিয়ে যেতে হবে এর বাইরে নাই কিছু প্রথম ভিত্তি হচ্ছে কি এখলাস প্রথম ভিত্তি এখলাস আর লা এলহিল্লাহ এই সাক্ষ্যের প্রথম অংশের প্রধান অংশের দাবি এটা যে আমরা এখলাসের সাথে আমল করব শিরিক মুক্ত আমল করব শিরিক মুক্ত হলে ওটাই তাহদের ভিত্তি এক অন্য ভাষায় যদি বলি আর এই আলোচনার পরিভাষায় এখলাস বলবো আমরা আর এখলাস বলা হবে যে আমলটা আমাদের আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জান্নাত অর্জনের উদ্দেশ্যেই হবে আর অন্য কোনো উদ্দেশ্যে হবে না এটা এখলাসের সংক্ষিপ্ত কথা যে আমল আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত অর্জনের জন্যেই হবে আর অন্য কোনো উদ্দেশ্যে হবে না সেটাই হচ্ছে এখলাস যেটা শির্কের বিপরীত এর বাইরে কিছু চলে গেলে ওটা শির্ক হবে আমলটার সীমা এর মধ্যে না থেকে যদি ওভারটেক করে তাহলে সেটা তখন হবে শির্ক তাহলে আবার বোঝার সুবিধার্থে আমাদের যাবতীয় আমল একটা হবে তাহলে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য এ ছাড়া দ্বিতীয়টি দ্বিতীয় কোনটি হবে এটা দুনিয়াবি স্বার্থে হবে আল্লাহ সন্তুষ্টি না হলে দুনিয়ার উদ্দেশ্যে দুনিয়াবি স্বার্থে পার্থিব্য স্বার্থে তো এই যেটা পার্থিব্য স্বার্থে দুনিয়াবি স্বার্থে যে আমল হয় সাধারণত সেটা আবার কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে সেটা আবার বেশ কয়েক প্রকার হয়ে থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি জান্নাত অর্জনের উদ্দেশ্য ছাড়া যে আমল হয় সেটা দুনিয়াবি স্বার্থে আর ওই দুনিয়াবি স্বার্থের আমলগুলা আবার একাধিক প্রকার একাধিকভাবে হয়ে থাকে একাধিক নিয়তে সংগঠিত হয়ে থাকে এটা আমাদের বোঝা জরুরি যেন আমরা এগুলোর থেকে উত্তীর্ণ হয়ে ঠিক আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জান্নাত অর্জনের জন্য আমলগুলা নিখুঁতভাবে করতে পারি এই জন্য আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি তো দুনিয়াবি স্বার্থের আমলের প্রথম ভাগ যেটা সেটা ইসলাম কবুল করা একান্তই দুনিয়াবি স্বার্থে ইসলাম কবুল করা 
একমাত্র দুনিয়ার স্বার্থে এছাড়া আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয় জান্নাতের জন্য নয় কেউ ইসলাম যদি কবুল করে হয়তো বা চাকরি পাবে প্রমোশন পাবে মান মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে ভালোবাসা পাবে সুযোগ সুবিধা পাবে এই উদ্দেশ্যে যদি ইসলাম কবুল করে তো এটা শিরিক নেফাক শিরিকি বা নেফাকি এটা তেরা তো কোনো গ্রহণযোগ্য নেই দ্বিতীয় প্রকার সে মুসলমান ইসলাম কবুল করেছে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য কিন্তু এবাদত করে ঠিক দুনিয়ার স্বার্থে এবাদত করবে ঠিক দুনিয়াবি স্বার্থে এতে আল্লাহ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা বা জান্নাতের আশা না না থাকা এটা দ্বিতীয় প্রকারের লোক তো যেমন বহু এ ধরনের লোক পাওয়া যাবে যে হজ করে শুধু পয়সা পাওয়ার জন্যে জেহাদ করে গণিমত পাওয়ার জন্যে এরকমভাবে আপনি নিতে পারেন শুধু দুনিয়ার স্বার্থে এগুলো করে বা মনে করেন দিন শেখে আলেম হয় কি জন্য চাকরি করবে একান্ত চাকরি করবে চাকরি নিয়তেই সে আলেম হয়েছে ডিগ্রি নিয়েছে কথার কথা দাওর হাদিস পাশ করেছে হাফেজ হয়েছে যে মামতি করবে হেবসখানায় চাকরি করবে হ্যাঁ বাস বেতন খা বেতন পাবে এই এই এইটাই স্বার্থ তার হাফেজ হওয়ার জন্য কত মর্যাদা সেটা ভুলে গিয়ে সে একান্ত ওই দিনই স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে একমাত্র দুনিয়াবি স্বার্থে যদি কেউ হাফেজও হয় আলেমও হয় কারিও হয় হয়ে থাকে আলেমও হয়ে থাকে তাহলেও ভয়াবহ সেটাও সেটা সেটা কি হবে কাবিরা গুণা হবে ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে তো এর এই আমল বরবাদ এর আমল গ্রহণযোগ্য নয় দ্বিতীয় প্রকার লোক দুনিয়াবি স্বার্থে হুম কিন্তু যেহেতু সে মুসলিম তো এই জন্য কাবিরা গুণা এবং ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত আর আগেরটা বড় শিরিক বড় নেফাকি যে ইসলাম কবুলি করেছে সে ইসলাম গ্রহণই করেছে সে একমাত্র দুনিয়া বিষার থেকে তো এর দলিল জাল্লা রবুল আলম কোরআনে সুন্দরভাই বলছেন মাই রুই মানকা নাই রুইদুল হায়াত আর দুনিয়া ওয়া জিনা তাহা নফি লাইহিম আমাল আহম ফিহা ওহম ফিহা ওহম ফিহা লায়াব ইসুন যে যে ব্যক্তি এই দুনিয়াবি জীবন চায় যে ব্যক্তি দুনিয়াবি জীবন চায় আল্লাহ বলছেন তো তাকে আঙ্কুর নই দিয়ে দেই শুধু দুনিয়া দুনিয়া যে চায় পরকাল চায় না আল্লাহ সন্তুষ্টি চায় না জান্নাত চায় না শুধু দুনিয়া অর্জন করতে চায় তাহলে আমি তার এই আমলকে সুশোভিত করে দেই আমলকে সহজ করে দেই পূর্ণ মাত্রায় তাকে তাকে দিয়ে দেই হ্যাঁ সে দুনিয়ার ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত থাকে না একেবারে সে লাভবান থাকে তাহলে বোঝা গেল যে যারা দুনিয়া বিশেষ স্বার্থে কাজ করতে চায় আল্লাহর বোলান ঢিল দিয়ে দেন এটা কোরআনে স্পষ্ট বলেই দিয়েছেন এরপরে রসুল সাল্লাম এদের সম্পর্কে বলেছেন কত কড়া কথা যে তিনি বলেন তাইসা আব্দুল দিনার ও তাইসা আব্দুল দিরহাম ও তাইসা আব্দুল খামিসা ও ইন রুতিয়া রাধি রাধিয়া ও ইন মুনিয়া সাখেদ এলা আখের হাদিস যে দিনারের বান্দা ধ্বংস হোক ক্ষতিগ্রস্ত হোক দিরহামের বান্দা ক্ষতিগ্রস্ত হোক যে আবিজাত্য কাপড় পোশাক আশাক পরিধানকারী ক্ষতিগ্রস্ত হোক এক কথা এখানে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে না পরকাল চিন্তা ভাবনা করে না খালি দুনিয়াবি স্বার্থে যা করে এটা দিনার দিরহাম ওটা রসুলের ভাষা আতে না তো ওই সময় দিনার দিরহামের প্রচলন ছিল তার অর্থ শুধু দিনার দিরহাম না আমরা এখন এখন যে আমরা ডলারের বান্দা ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক এটাই রসুলের উদ্দেশ্য রিয়ালের বান্দা টাকার বান্দা গাড়ির বান্দা বাড়ির বান্দা যেটে মানুষকে এখন ব্যস্ত করে মারছে পরকাল থেকে যেটাতেই পরকাল থেকে মানুষকে আলাদা করছে ওই মুখী করছে তার ক্ষেত্রেই রসুলের এই বদ্ধ অভিশাপ যে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক তো তাইলে দুনিয়াবি স্বার্থেই যে একান্ত দুনিয়াবি স্বার্থেই কি ব্যবসা করা কি হারাম নাকি না কিন্তু এমন ব্যবসা হারাম যে একেবারে দুনিয়াই তার টার্গেট পরকাল বেমালুম ভুলে গিয়ে দুনিয়া 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 এদের প্রতি এই অভিশাপ এদের প্রতি এই অভিশাপ এবং 
এরপরে আরো তো তাদের চরিত্র সম্পর্কে রাসুল সাল্লাম আরও স্পষ্ট করছেন কি যে যে ইন রুতিয়া রাদিয়া তাকে যদি দেওয়া হয় দুনিয়ার টাকা পয়সা এগুলো যদি দেওয়া হয় তাহলে খুব সন্তুষ্ট থাকে যদি না দেওয়া হয় তাইলে রাগান্বিত তাইলে তার অবস্থা খারাপ দ্বিতীয় প্রকার লোক হচ্ছে যে একমাত্র দুনিয়াবি স্বার্থে কাজ করে এই এমন লোক তৃতীয় প্রকার লোক যে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্যেও আমল করে আবার দুনিয়ার স্বার্থেও কাজ করে দুটে আছে এর মধ্যে আল্লাহ সন্তুষ্টি ইচ্ছাও আছে এবং দুনিয়ার স্বার্থও আছে দুটো একসাথেই যেমন কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হজে হজে গেছে আবার ব্যবসা ব্যবসাও করে সেখানে ঠিক আছে বা কেউ যুদ্ধে গেছে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধে গেছে আবার সেখানে গণিমতেরও আশা করে সেখানে আবার গণিমতেরও আশা করে বা এই যে রোজা রাখলে এখন তো চিকিৎসা বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিকরা এই রোজা রাখার পরামর্শ দেয় শরীর ঠিক রাখার জন্যে বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তির জন্যে তো এখন কেউ যদি রোজা রাখে ওই যে আল্লাহর বিধান পালন করার জন্যে আবার চিকিৎসা হিসেবে এটা তৃতীয় প্রকার এটা যে আল্লাহর সন্তুষ্টি এখানে উদ্দেশ্য আছে এবং দুনিয়াবি স্বার্থ উদ্দেশ্য আছে এখন এ ধরনের ক্ষেত্রে এ ধরনের লোকের বিষয়ে ওলামাই কেরাম তিন ভাগে বিভক্ত তিনটা হুকুম আরোপ করেছেন যদি এরকমই হয় আখেরাতও চায় পরকালও চায় তাহলে এর এই ক্ষেত্রে তিনটা হুকুম বর্তায় তিন ওলামাই কেরাম তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছেন তাদের আমলগুলার কবুল হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে প্রথম শ্রেণীর ওলামাই কেরাম বলছেন যে তার আমল কবুল হবে না যেহেতু এখলাসের পরিপন্থী খালিস হলো না নিখুঁত হলো না তার আমলটা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হলো না আর এখলাসের দাবি হচ্ছে যে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই আমল করা কিন্তু এই শ্রেণীর লোক ফিফটি ফিফটি আল্লাহর সন্তুষ্টিও চায় আবার দুনিয়াও চায় ফিফটি ফিফটি তো খালেস যেহেতু হলো না এই জন্য তার আমল বাতিল দ্বিতীয় শ্রেণীর দ্বিতীয় মত যেটা সেটা হচ্ছে না তার আমল কবুল হবে যেহেতু সে আল্লাহর সন্তুষ্টি এখানে উদ্দেশ্য রাখে তৃতীয় এবং এটা সুন্দর মত সেটা হলো কি তার আমলের অবস্থা ভেদে তার হুকুম বর্তাবে তার আমলটার মধ্যে যদি এখলাসের পরিমাণটা বেশি থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যটার পাল্লা যদি তার মধ্যে ভারী থাকে তাহলে আমলটা কবুল হবে আর যদি এর বিপরীত হয় অর্থাৎ তার দুনিয়াবি স্বার্থের বিষয়টা উদ্দেশ্যটা যদি তার মধ্যে বেশি কাজ করে যদি ওই পাল্লাটা যদি ভারী হয়ে যায় নাউজবিল্লাহ তাহলে তার আমলটা পুরাটাই কবুল হবে না মারদুদ হয়ে যাবে নাউজবিল্লাহ তাহলে আমাদের অন্তরের সাথে লড়াই করতে হবে হ্যাঁ নিয়তের সাথে লড়াই করতে হবে আমার নিয়তের পাল্লা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে যেন হওয়াটা ভারী হয় হয় এটাই চেষ্টা করতে হবে এটা এটা গেল তৃতীয় প্রকার লোক এটা হ্যাঁ তৃতীয় প্রকার লোক যারা তৃতীয় বলছিলাম যে দুনিয়াবি স্বার্থে কাজ করার কয়েকটা ভাগ প্রথম ভাগ যে ইসলামি কবুল করেছে সে দুনিয়াবি স্বার্থে বাতিল শিরিক নেফাক দ্বিতীয় বলছিলাম কি যে না সে এবাদত করেই সে একমাত্র দুনিয়াবি স্বার্থে এমনকি শিক্ষা অর্জনও করে সে দুনিয়াবি স্বার্থে যুদ্ধ করে সে দুনিয়াবি স্বার্থে একান্তই তাহলে তার আমলটা বরবাদ কিন্তু বড় শিরিক নয় ছোট শিরিক কাবির গুনা হারাম আর তৃতীয় প্রকার বলছিলাম কি যে তার আল্লাহর সন্তুষ্টিও আছে তার উদ্দেশ্য তার মধ্যে দুনিয়াবি স্বার্থেও সে কাজ করে এই এই ধরনের লোক কয় কয় প্রকার না কয়টা হুকুম এদের ক্ষেত্রে ওলামাই কেরাম তিন ভাগে বিভক্ত প্রথম যে তার আমলটা বাতিল যেহেতু এখলাস হয় নাই পূর্ণ এখলাস দরকার আমলের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণী ওলামাই কেরাম বলছেন না যেহেতু তার মধ্যে এখলাসও আছে এই জন্যে তার আমলটা কবুল তৃতীয় শ্রেণী খুব সুন্দর ইনসাফের সাথে ফয়সালা দিয়েছেন যে তার আমলের মধ্যে যদি এখলাসের পরিমাণটা বেশি হয় আল্লাহর সন্তুষ্টির বিষয়টা যদি প্রাধান্য থাকে তার আমলটা কবুল হবে নচেত তার মধ্যে যদি দুনিয়াবি স্বার্থটা প্রাধান্য পায় যদিও এখলাস কিছু আছে কিন্তু তার আমলটা বাতিল হবে যেহেতু তার মধ্যে দুনিয়াবি স্বার্থটা বেশি রয়েছে 
নসলুল্লাহ সাল্লাম আল আফিয়া তো এই ক্ষেত্রে এখন আসেন চতুর্থ শ্রেণীর আমল চতুর্থ দুনিয়াবি সাথে যারা কাজ করে চতুর্থ প্রকার লোক তারাই যারা একান্তই হান্ড্রেড পারসেন্ট এখলাসের সাথে কাজ করেছে কিন্তু পরবর্তীতে ঘটনাক্রমে সে তার এখলাসটাকে আল্লাহর কাছে তুলে ধরেছে তার মুক্তির জন্য দুনিয়াবি কোনো বিপদ আপদ থেকে উদ্ধারের জন্য মুক্তির জন্য সে সেটাকে কাজে লাগিয়েছে অর্থাৎ অশিলা করেছে শতামলের অশিলা শুনেছেন না আপনারা জানেন না যে শতামলের অশিলা যায় যাচ্ছে তো এখানে ওই দিকে ওই হাদিসটা ইঙ্গিত করি বোখারি মুসলিমের হাদিস আব্দুল্লাহ ইবনু ওমার রদি আল্লাহ তালা আনহু বর্ণিত হাদিস যেটা রসুল ইসলাম বলেছেন যে তোমাদের পূর্বের যুগের ঘটনা তিনজন লোক যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে তার মধ্যে সন্ধ্যা হয়ে গেল বৃষ্টি আসলো তাদের আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিল আশ্রয় খুঁজতে খুঁজতে দেখা গেল যে পাহাড়ের চিপাই একটা গর্ত গুহা সেই গুহায় তারা আশ্রয় নিল যে রাত রাত্রি যাপন করবে বৃষ্টি থেকে বাঁচবে গুহায় ঢুকিয়েছে কিছুক্ষণের মধ্যে প্রবল বৃষ্টির কারণে ঝড়ের কারণে কি হলো যে গর্তের মুখটা দূর থেকে পাথর এসে বন্ধ হয়ে গেল এখন নিরুপায় তারা বন্দি সালাই এখন আবদ্ধ হয়ে গেল ওখান থেকে বের হওয়ার কোনো পথ নেই একে মরুভূমি হ্যাঁ পাহাড়ি এলাকা তাইলে আর এখানে চিল্লাইলে কেউ শুনবে না এখন তাদের মধ্যে যিনি বিবেক সম্পন্ন সৎ তিনি পরামর্শ দিলেন যে দেখো এখান থেকে বাঁচার কোনো পথ নাই একমাত্র আল্লাহর কাছে আমরা যদি আমাদের সৎ আমলের এখলাসের সাথে যে আমলটা করেছি হ্যাঁ সেই এখলাসের সাথে আমলটা আমরা আল্লাহর কাছে তুলে ধরতে পারি বা অশিলা করতে পারি তাইলে হয়তো এখান থেকে আমরা বাঁচতে পারি না হচ্ছে বাঁচার কোনো পথ নাই তো ঠিক আছে শুরু করা যাক তো একজন বলল যে হে আল্লাহ আমা আমার বৃদ্ধ পিতা মাতা ছিল তো আমার আমার পেশা ছিল যে ছাগল চরানো ছাগল চরাতে চলে যেতাম সকালবেলা সন্ধ্যাবেলা ফিরে আমার যেটা নীতি ছিল যে প্রথমে আমি আমার বাবা মাকে দুধ পান করিয়ে তৃপ্ত করে আমার বাচ্চাদেরকে এবং আমি তৃপ্তি সহকারে পান করে শুয়ে যাওয়া একদিন ঘাসের সন্ধানে দূরে চলে যাওয়ার কারণে ফিরতে দেরি হয় ফিরতে দেরি হওয়ার ফলে দেখা গেছে বাবা মা ঘুমিয়ে যায় তো আমি তা সমুচিন মনে করলাম না যে তাদেরকে এই কাঁচা ঘুমে জাগাবো তো আমি এই অবস্থায় অপেক্ষায় থাকি দুধের পাত্র হাতে নিয়ে অথচ আমার বাচ্চারা আমার পায়ে চিল্লাচিল্লি করছে পিপাসায় ক্ষুধায় হ্যাঁ তো এটা আমি পরোয়া না করে তাদের জাগার অপেক্ষায় থাকি সে রাত্রি শেষ শেষ পহরে তাদের ঘুম যখন এমনি এমনি ভেঙে গেল তখন তাদেরকে তৃপ্তি সহকারে পান করিয়ে আমি বাচ্চাদেরকে নিয়ে পরিবার নিয়ে পান করি হে আল্লাহ তোমার সন্তুষ্টির জন্যেই যদি এই কাজটা করে থাকি আমরা যে বিপদে পতিত এই বিপদ থেকে তুমি আমাদেরকে মুক্ত করো বাস আল্লাহ কি করলেন পাথরের একটি অংশ সরিয়ে দিলেন কিন্তু বের হওয়ার পথ হলো না এরপরে আরেকজন শুরু করলো হে আল্লাহ যে আমি কিছু শ্রমিক নিয়োগ করি শ্রমিক নিয়োগ করার পরে যখন কাজ শেষ হয়ে যায় তখন শ্রমিক শ্রমিকদের পারিশ্রমিক দিয়ে দেই কিন্তু তার মধ্যে এক শ্রমিক তা পছন্দ না হওয়ার কারণে পারিশ্রমিকটা সে রেখে চলে যায় চলে যে গেল একেবারে নিখোঁজ বহুদিন পর এসে আমাকে বলে যে হে আল্লাহর বান্দা আমাকে তুমি আমার পারিশ্রমিকটা দিয়ে দাও তখন আমি বলি যে ওই যে ওই দিকে দেখছো যা কিছু যে উটের পাল গরুর পাল ছাগলের পাল এমন কি দাস দাসী যা আছে হ্যাঁ ব্যাখ্যাকারক শেখ বিন বাজ রাহিমুল্লাহ হেন্সের ব্যাখ্যায় বলছেন এমন কি যত গম টম যত শস্যা শস্যাদি অনেক হয়ে গেছে তার এই পয়সা দিয়ে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলছে আমি এটা বাড়িয়েছি এগুলো নিয়ে যাও এগুলো তোমার বলছে যে আবদুল্লাহ ইত্তাকিল্লা লা তাস্তা হাজেবি আমার সাথে তুমি ঠাট্টা করো না ওহে আল্লাহর বান্দা তুমি আমার মালটা দিয়ে দাও আমি যেটা পাও না বলছে আমি ঠাট্টা করি নাই সব তোমার এই মাল থেকে আমি বৃদ্ধি করেছি খায় নাই মেরে খায় নাই সব তোমার সে হাসি মুখে সেগুলা সে হাঁকি নিয়ে চলে যায় কিচ্ছু রেখে যায় না আমি দাবিও করি নাই সে আল্লাহ তোমার সন্তুষ্টির জন্য যদি এটা করে থাকি তুমি আমাদের এই বিপদ থেকে মুক্ত করো যে বিপদে আমরা পতিত বাস আল্লাহ হ্যাঁ আর একটু পাথরটা আরাক অংশ সরিয়ে দেন কিন্তু বের হওয়ার পথ হলো না 
এরপর তৃতীয় জন শুরু করলো হে আল্লাহ হে আল্লাহ যে আমার একজন চাচাতো বোন ছিল আমি তাকে খুব চাইতাম খুব পছন্দ করতাম যেরকমভাবে মানুষ কোনো মেয়েকে পছন্দ করে তো সে আমি তাকে বারবার তাকে কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল প্রস্তাব দিতাম কিন্তু সে মানতো না সে প্রস্তাবে রাজি হতো না কিন্তু একবার কি হলো দুর্ভিক্ষ দেখা দিল নিরুপায় সে গরিব মানুষ তো আমার কাছে আসলো বাধ্য হয়ে সে স্মরণাপূর্ণ হলো সে কিছু আবদার করল সাহায্যের সহযোগিতার তো আমি তাকে শর্ত আরোপ করলাম যে ঠিক আছে আমি তোমাকে স্বর্ণ মুদ্রা দেব একশো বিশ দিনার কিন্তু আমার যে খারাপ উদ্দেশ্য পূরণ করতে হবে তো সে বাধ্য হয়ে রাজি হয়ে গেল আমি তাকে একশো বিশ দিনার দিয়ে দিলাম সে নিয়ে চলে গেল কিন্তু শর্ত থাকলো যে নির্জনে আমরা একা একাকিত্বে হ্যাঁ আমরা আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করব। তো সে ঠিক ওই কথা মতো সেই নির্ধারিত নির্জন এলাকায় এসে হাজির হয়ে সে যথা সময়ে যথা নিয়মে সে বসে গেল শুয়ে গেল আমিও তার ওপরে চড়ে বসলাম বাধা কিছুই ছিল না সে নিজ থেকে একটি কথাই বলল যে ওহে আল্লাহর বান্দা তুমি আমাকে অবৈধ রূপে ব্যবহার করো না অবৈধ অবস্থায় তুমি আমার কুমারিত্বকে নষ্ট করে দিও না এটা বলার সাথে সাথে হে আল্লাহ তোমার ভয়ে আমি সেখান থেকে চলে আসি তা আমি আর তার ওই স্বর্ণমুদ্র ফিরিয়ে ফিরে আর চাই নেই যে তোমার উদ্দেশ্যে যদি এটা করে থাকি যে বিপদে আমরা পতিত আছি সেই বিপদ থেকে বিপদ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো সম্পূর্ণটাই পাথর সরে গেল বাস তারা খারাজু এম শুন তারা হেঁটে বের হয়ে গেল হাসি মুখে বের হয়ে চলে গেল তো এটা ছিল এখলাসের প্রত্যেকটা কাজ তাদের এখলাসে পূর্ণ ছিল কিন্তু পরবর্তীতে এটা ওসিলা করে হ্যাঁ আল্লাহর কাছে এটা চাইলো এ বিপদ মুক্তি এটা জায়জ এটা আমরা সৎ ইয়ে করব তাইলে দুনিয়াবি স্বার্থের আমলগুলো আমরা এটা বুঝলাম আর আমি প্রভাবিত করছি না দ্বিতীয় অংশটা বলা জরুরি তো এটা হচ্ছে আমাদের শরীয়তের যত আমলের যে মাপকাঠি দুইটি বা মানদণ্ড দুইটি বৃত্তি দুইটি শর্ত দুইটি তার প্রথম সেটা কি এখলাস আর এখলাসের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এটা হাদা ওয়া সাল্লাহ নবী না মোহাম্মদ আলী সাহাবি আজমাইন হ্যাঁ